আজ আমরা দেখব ভগ্নাংশের সমস্যা এবং সমাধান আমরা তো এর আগে বিভিন্ন ধরনের ভগ্নাংশের গুণ ভাগ যোগ বিয়োগ প্রভৃতি দেখেছিলাম কিন্তু এই রকম একটি বড় সমস্যা বা শব্দের মাধ্যমে যখন ভগ্নাংশের সমস্যাগুলো দেয়া থাকে এর সমাধানগুলো কিভাবে করব সেটি আজকে আমরা দেখি আচ্ছা একটি উদাহরণ বসির সাহেবের কাছে আটচল্লিশ হাজার টাকা আছে কত টাকা আছে আটচল্লিশ হাজার টাকা আছে এই আটচল্লিশ টাকার একটি অংশ তিনি এতিমখানায় দিলেন আর একটি অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করলেন আচ্ছা এতিমখানায় কত অংশ দান করলেন এতিমখানায় দান করলেন পাঁচ ভাগ বারো অংশ এবং তিন ভাগ আট অংশ দান করলেন তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি এখানে লিখে ফেলি এটা হচ্ছে এতিমখানা এবং এটা হচ্ছে গিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আচ্ছা এখানে দেখো আমরা কিন্তু এই যে এরের ব্যবহার শিখেছিলাম এখানে আমরা সেই এরের ব্যবহার প্রয়োগ করব আটচল্লিশ হাজার টাকার পাঁচ ভাগ বারো অংশ এই যে টাকার এটাই কিন্তু বেসিক্যালি আমার এর তাহলে আটচল্লিশ হাজার এর পাঁচ ভাগ বারো অংশ হচ্ছে এতিমখানায় গেল এবং এই আটচল্লিশ হাজার টাকা এর তিন ভাগ আট অংশ আমার শিক্ষা খাতে গেল তাহলে এবার আমি দেখি আমার কত অংশ এতিমখানা এবং কত অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায় বারো দিয়ে যদি আমি আটচল্লিশকে ভাগ করি তাহলে আসবে চার তিনটি শূন্য আমি এখানে বসিয়ে দিলাম আট দিয়ে যদি আমি এখানে ভাগ করি তাহলে আট ছয় আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর এখানে তিনটা শূন্য এবার যে কাজটি করব এর তো আমার গুণের কাজ করে তার মানে এটা গুণ আর এখানে পাঁচ এটা গুণ এখানে তিন তাহলে এই পাঁচ আর চার হাজার গুণ করলে আমার এখানে হচ্ছে হচ্ছে বিশ হাজার এবং তিন এবং ছয় হাজার গুণ করলে আমার হচ্ছে আঠারো হাজার টাকা অর্থাৎ এই বিশ হাজার টাকা উনি দিয়েছেন এতিমখানায় এবং এই আঠারো হাজার টাকা উনি দিয়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে তার কাছে কত টাকা আছে আচ্ছা আটচল্লিশ হাজার টাকাকে দুটি ভাগ করে একটি অংশ অর্থাৎ বিশ হাজার টাকা আমি এতিমখানায় দিয়ে দিলাম আঠারো হাজার টাকা আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিলাম তাহলে কত টাকা আছে সেটা আমি কিভাবে বের করব যত টাকা আমি দিয়ে দিলাম সেটা যদি আমি যোগ করে দিই তাহলে দেখো বিশ আর আঠারো যোগ করলে হয় আটত্রিশ আটত্রিশ হাজার টাকা এই আটত্রিশ হাজার টাকা আমি কি করলাম দিয়ে দিলাম তাহলে আমার কাছে কত টাকা বাকি আছে আটচল্লিশ হাজার টাকা থেকে যদি আমি আটত্রিশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে দিই এই যে দশ হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকা হচ্ছে গিয়ে আমার অবশিষ্ট অংশ যেটি এখন বসি সাহেবের কাছে আছে তাহলে আজকে আমরা শিখলাম যে এরকম ভগ্নাংশের বড় বড় সমস্যা থাকলেও কিন্তু এর সমাধানগুলো খুবই সহজ এবং শুধুমাত্র এর এর ব্যবহার করেই কিন্তু এই সমস্যাটি সমাধান আমরা করে ফেললাম